说再见的时候呢，啊，一切妨碍大日本帝国的人，统统都得死。总有一天，你们这些践踏和平的侵略者，会被赶出中国，不得好死。那我就送你一程啊。没事吧？没事。怎么连个戒备的人都没有？我带队，咱们得撤。小连军，还真有埋伏。大家看着弹。现场观察，那帮杀手带的人数好像很多，所以全都被打死了，只剩下一个重伤的士兵。据他所说，杀手当中有人中枪受了伤，沿着这条线索查，应该会有所收获的。杀手的样子有看清楚吗？那个重伤的士兵后来也死了。
所以。报告。宿舍的院子，要有人放跑了，还有人跟我说所以。组长，是属下失职，属下愿意将功赎罪。你肯定他们当中有人受伤？千真万确。当时有人中枪以后，隐约可以听到有人在大声喊：“你醒醒，不要吓唬我。”够了，不要再说了。你现在去欧铁镇那边，看看是什么状况。如果他身上有伤，就不用对他客气，明白吗？嗨，好，没事吧？没事。你老二他们呢？啊，他们出去帮你买点吃的，补一补。于老二愧疚了一个晚上。他说：“这一枪是他欠你的，将来一定为你补上。<笑>”行了，赶快准备准备，咱们得尽快离开北平。可是那份布防图呢？我再想想办法。天子军。这还是我的房间吗？日本人都习惯不打招呼就闯进别人房间吗？我以为您在，可是您一晚上都没有回来。您去哪儿？你是在审问我？轮得着你吗？只是随便问问。天泽君，小藤组长让我请您去个地方。我打算离开北平了，要收拾行李，哪儿也不去。这里，我让手下帮您收拾就可以了。您还是跟我走一趟吧。是去天堂还是下地狱？天泽君真会开玩笑。我看您脸色好像不太好，是不是身体不舒服？还真让你看出来了，脸色是不太好。逛了一宿窑子，全都人高马大的，脸色好得了吗？那您更应该跟我走一趟，去组长那里给您做点好吃的，补补。<笑>好，盛情难却。给你一个小时，走吧。走吧。为什么带我到这儿来？想让你看看我们日本军人是如何训练士兵的。你认为我有这个兴趣吗，天子君？我认为我们大日本帝国跟你们中国最大的不同就在这里。你看，我们的士兵是真刀真枪。战场上，只有勇敢的人才能活下来。而你们中国训练都是花架子，这样训练出来的士兵，如何跟我们大日本帝国比呢？嗓门倒是挺大的，有没有真本事，要试过才知道。没错，当年在士官学校。天泽君，不论是射击、格斗，样样都是第一名。格斗我已经领教过了，不知道射击，你有没有兴趣跟我的士兵比试比试？你觉得我会拒绝吗？你看到前面那几个空瓶子吗？如果你能把这些空瓶子给打死的话
弄几个破瓶子，在这自娱自乐的打，也算得上是真刀真枪的干。好，既然天泽君都这么说了，那咱们就来玩真的。过来。天泽君，现在桌上有两把拆散的枪，你们同一时间开始组装，谁先完成，谁就可以向对方射击，甚至就能活下来。怎么样？敢不敢试试？问你呢，敢不敢试试？他知道我的速度。你们长官不想让你活了？怎么？天泽君害怕了？嘿、hey, ，士兵，好好看看你周围的世界吧。准备好了吗？问你呢。开始。没有胆量，玩点别的，奉陪到底。好，天泽君，就不要说废话了，全部给我上！他的存在都是我们大日本皇军的最大障碍。今天他既然来了，就不能让他走出去。现在明白。啊你的这些兵也太不经打了，光嗓门大没用，还是加强对他们的训练吧。嗯。又要用你们日本人一贯的招数，耍无赖，是吗？田泽君，今天凭你我的交情，或许我可以放你一马。但是我的手下们恐怕不会答应。退开，都别动，闪开！这叫以其人之道还治其人之身。再说，以咱俩的交情，你总该送我一程吧？让他们退开。
小将军，别逼我，我的性格你知道。让他们推开，都推开，后退，后退，都别动，动一动，我打爆他。跟着我干什么？这车坐不下。如果你还想见到你们组长的话，退回去，让他们退。嗯、小将军，你恐怕得跟我当回司机。开车门，到驾驶座。快！啊你也得替我想想，刚才你下了我这么多使命，我怎么跟上面交代？我要是被你们杀了，跟别人交代的机会都没有。愿赌服输，每一次的规矩都是你们定的。你跟我说实话，你真的只是一个普通的翻译。我当然不是一个普通的翻译。是一个非常优秀的翻译，怎么了？看着不像，不像。以你这样的身手，怎么可能安分守己当一个翻译？你那么笃定，那你看我像干什么？难道你真的是我要找的那些杀手的其中一个？你觉得我像吗？像。动动脑子吧！如果我真的是刺杀天皇特使的人，早就跑了，为什么还要回来？可能你的目的还没有达到吧？你想的太多了。我要真的是刺杀天皇特使的人，有你这么一个强硬的对手保护他，为什么不杀了你？杀了你，我就成功了一半。如果我死了，你肯定也跑不掉。吓着你了吧？我不会杀你的。<笑>我不是你们要找的人。林白，现在也是中午了。我说这小藤一郎他也得吃饭啊。要不然咱们俩先吃一口，一会儿再回来。哎，不行，这里不能没有人。你饿了，你先去吃一点吧。可是我……哎，哎等等。饭了。哎，行了行了，我知道你饿了，进去随便吃点，顺便监视他们。哎
。他是当然在休息吗？嗨，沙乌特市会见几个政府要员，刚刚进屋，说要休息一会儿。去把出入记录给我拿来。呃，已经去拿了。你们这些人，是我在北平族群中精挑细选出来的精英。特使大人是天皇陛下的代表。他在北平的安全，就靠你们了。很好，但是大人离开北平的时间已经定下来了，就在后天，只剩两天的时间，我们一定要善始善终，做到万无。组长，没把眼镜甩掉了。特使这么正大光明的关在这个民宅里，回去准备准备，明天送这个真特使上路。
，为什么会爆炸？为什么爆炸？教官，有人给你送了一个包裹，我们以为是一盒点心，可是没想到是一个定时炸弹。干什么？队长，队长，这么回事，我们直接进入战报室。嘿，马上给我查，相关人员全部赶紧，三班、二班。嗨，嘿，报告，在特使驻地附近发现您副官的尸体。什么？副官死了？怎么死的？是被乱枪打死的。在特使驻地附近被乱枪打死。他操了，特使，快点找到我父亲！嘿，快！要坚持住啊！咱们得赶快离开这儿。好，别管我，我拖累你们，你们快走！给我闭嘴！就算全都死在这儿，也不会扔下你不管。死一个装备，死两个枪，走！闭嘴！老二，别闹！林子，上！哎，林子，林子，你没事吧？啊，你赶紧给我坚持住啊！哎，回上海，咱还得喝高粱酒呢。啊，林子，老二，帮不我，终于放了。
。告诉我，你的同伙在哪里？我只有一句话告诉你，什么都不知道。哎，要不然联系老潘。嘿，我怎么把他给忘了？哎，对对对，咱就跟老潘联系啊，让他来救咱们。这次任务是他派咱们来的哦。现在任务完成了，他都不管咱们死活了。我现在就给他打电话。不能联系老潘，为什么？你们仔细想想，这次的任务太不正常了。咱们刚到北平就被堵在了火车站，而且目标特别明确。二号车厢。接着，咱们又按老潘给的地址去取枪，同样遭到了埋伏。这说明什么？只要咱们把行踪告诉老潘，就一定会招来日本人。你啥意思？啊？老潘出卖了咱们？不好说。但是现在什么可能性都有。老，现在怎么办？虽然杀掉了天王特使。但我们还没有找到那份布防图啊！以咱们现在的状况，恐怕咱们现在的当务之急是怎么脱身，其他的一切等回到上海再说。哼，他要真把咱给出卖了，于二爷，我第一个回上海就干掉他！哎，什么情况？大夫，怎么样？手术很成功，但是病人的身体很虚弱，必须要静养。我看这样吧。你们几个先在我这里住下，我也好观察一下病人的情况。我们留下会给你添麻烦的。中国人帮中国人，没什么麻烦不麻烦的，你们就踏实住下吧林子，林子，水，快去给他弄水。
，现在走不了，咱走啊！废话，我们不会把你一个人扔下。跟那小妞的缘分可是真不浅啊！叶老二，我现在没心思跟你开玩笑。怎么回事？老子早就怀疑这里边有问题。我们提前安装了定时炸弹，你看，果然派上用场了。这会死，不让他跑了。朱伟，走。
许搜查，不许落下任何地方。早就说过了，我们根本不知道什么传单。小姑娘，耐心一点，我们很快就会有结果了。怀疑你的学生擅自印发传单，蛊惑民众。我们没有，你胡说八道！把箱子打开。我没有，胡说八道！这是什么？八戒！八戒！你住手！相信我，我一定会把他们完好无损的带回来。回学校吧。
万会把这些日本鬼子赶出中国的。这么晚了，你要干嘛去？我有点急事，得去办一下。哪家的狐狸精让你瘾这么大呀、啊？我不许你去！你给我放开！我不！放开！你放开！陈半将，我告诉你，我今天有很重要的事要做，你要再敢跟我撒泼，别怪我对你不客气。这趟北平之行很精彩，但是再精彩，还是留下了遗憾。比如说我吧，医生告诉我，当时有一颗子弹，距离我的心脏只差一点点，就差这么一点点。你们这不能打准一点吗？你记住啊，这句话可是你说的，我们一定会成全你。你放心，你逃不掉，恐怕没这个机会了。嗯、我知道，你们一共是五个人。你们兄弟之间的感情很深厚。换句话说，我只要牢牢的把你攥在手里，你那些兄弟自然会乖乖的送上门来。
情不能忽视。如果有人出现症状，第一时间通知我。你放心，如果出了任何事，我第一时间就找你。今天让你受惊了，田泽君，我奉劝你一句话：识时务者为俊杰。说得好，识时务者为俊杰。告辞。给我们的包夹。可惜，你的哥哥只不过是个普通人。我叫你放了我哥，听见没有？我说放了我哥。上堂，我数到三，立刻开枪。放了我哥，听见没有？放了我哥，李子，你快走，别管我。你快走啊！儿，天色，你快走！
得想办法赶快离开这儿。兄弟，开走。
某天子，我一直想跟你做真正的朋友，只可惜你选错了边。